Ну чё, здорово, народ, с вами Джон, он же Зур и испытание Асириса 312. Да, вы не ослышались, спустя две недели испытания Асириса к нам возвращаются. Посмотрим, что нам принесут два наших любимых торговца после вашего лайка, подписки на канал, прожатия колокольчика, прохождение по всем ссылочкам, описание ролика для поддержки стрима. Напоминаю, что у нас тут вещей на ВК Play на YouTube практически каждый день проходит трансляция, где с вами вместе можно поиграть, позадавать какие-нибудь вопросики, поучаствовать по лозиках. Ну и кто захочет в один из следующих роликов попасть, может это сделать при помощи доната, если сумма в 10 раз во время стрима увеличится. А, собственно, Тяжело спасибо большое Слипмоду, у которого месте, это получилось. Ходит. Тысяча рублей стало 10 тысячами. Огромное Я спасибо, знаю, прям затащил. Спасибо всем тем, кто меня Но также на бусте поддерживает. Смысл. Благодарю Игоря Михайлова за Железного Лорда. Что ж, переходим... А, не забудка еще тоже за Железного Лорда, спасибо. Переходим к новостям. Тут у нас... А, западный контент-мейкер от Стекера составил список пушек, которые у нас наиболее ДПС сейчас, как вы видите, снайперские винтовки на первых местах. Солнечные, благодаря трем модам в артефакте. Ну, как и предполагалось. Соответственно, охотника с вечной охотой и а, звездным полуночником на первом месте, а шопот червя там на вторых местах. Соответственно, врываемся, пользуемся и балдеем. До конца сезона 80 дней осталось, можно будет этой комбинации пощеголять, получается. Вот, как-то так. А, также, Банжи работает над тем, что не у всех людей, участвующих в боевой группе, которая закрыла рейд, маст, э, мастер, э, не выходя на орбиту, или пройдя рейд без смертей, они не получают э, шейдер, по-моему, не шейдер, а мимента, воспоминания. Команда изучает этот вот вопрос, да, и как только появится дополнительная информация, они нам сообщат. Ну и Банж также обнаруживает проблему, из-за которой оборудование Хейвок отображается вместе с обычными настройками оборудования в узле лаборатории ПВП. Оба в настоящее время отображаются как нормальные списки выбора режима. Оборудование Хейвок второй вариант обозначен модификатором правила хаоса. В общем, кому это интересно, можете заходить и смотреть. Но мы пока что посмотрим, что у нас там с Асирисом, учитывая то, что Сейнт рвется в эфир. Так, ну что ж, смотрим, что у нас в испытаниях Асириса у Сейн. На это потребовались годы. Какая у нас пушка сегодня, Репутация какая у нас карта. Асириса пушка у нас заклинатель. В испытаниях Асириса на этой неделе автомат 600 и у второй слот достаточно неплохой. Если вдруг кому-то надо. А в испытаниях Асириса карта у нас следующая. Сейчас я вот тут открою. Ну, собственно, алтарь пламени, да. Достаем снайперки, достаем винтовки разведчика, импульсные винтовки и забегаем балдеть. Что ж, посмотрим сейчас, что у нас у Зура. Так, ну что ж, Зур у нас, как всегда, на башне. Отмечен он у тебя таким вот значком вопрос. на рынке. Смотрим, что я... он нам там принес. Я приношу дары девяти. Дары принес он нам катализатор для солнечного выстрела, катализатор для выбора странника, шут под знаком близнецов, э уклонение дезинтирует врагов и глушит радары, идущие по дюнам, Экзотические ноги на титана, которые ускоряют вам бег, накапливают заряд ближнего боя, поражающий несколько врагов. Ну и астроцитная вселенная, улучшенный телепорт вам дает на варлока. Также у нас тут шифры сумеречного налета подаются внезапно. Так, я, наверное, это куплю. Я, наверное, это сейчас куплю. Что у нас тут? Покровительство... Девяти еще, высшие сплавы, улучшающие ядра... Сейчас посмотрим, что у нас тут еще продается. Экзотическая инграмка. Кокмун. С движущей целью ждем, когда с первым выстрелом привезет. Или с глазом бури. Также арбалет продается. Тройственный гуль. Вот кто-то меня спрашивал, где тройственный гуль достать на днях. Вот, можете прям тут купить. Старатель. Дьявольская натура. Пропускаем. Пропускаем. Ну, такое тоже. Тоже такое себе. А есть что-то нормальное из пушки у него? Нету, походу. Ладно. Острый клык, меч. И смотрим, что у него там по шмоткам. А, шмотки у нас с Ио. Кто захочет поностальгировать, купить их для того, чтобы при помощи трансмога сделать их а, скинчиками для вашей... Для вашего лука, так сказать, для вашего внешнего вида. Приобретайте. Вот кто не понял хайфа? Хайпа. Шифру сумеречного налета, адептовский, да? Падает исключительно из а, сумеречных налетов, собственно. Вот у меня просто сейчас э, одна штучка лишняя, поэтому я, наверное, ее удалю. Да, и куплю вот так вот. 
потрачу 97 странных монет. Это того стоит. И нормально у меня так рангов вкачалось. Очень даже нормально. Берем также по количеству 9, чтобы мне больше странных монет падало. И радуемся жизни, получается. Ставим лайк. Так, ксенологию еще надо взять для того, чтобы поделать э, Назура всякие задания. Ну и сейчас на орбиту выйдем посмотреть, что у нас Собираешься там по, 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 по тому, что сжет нас на следующей неделе. Итак, на следующей неделе в Десне. Новое поле сражений в акте 2 эпизода Эху. Новый сумеречный налет. Ура! А, сумеречный налет лиминиальность у нас будет. Да. А, ну да. Новый сумеречный налет у нас сождается. Горнила. Контроль со Спэро будет. Превосходство и обратный отчет. Окей. В рейдах у нас будет Крак Роты. Подземелье у нас будет дуальность. Задание у нас будет Авалон. Если кто-то соскучился по нему, а то у нас этого задания не было почти два месяца. Ну и бонусные награды в Горниле у нас будут. На этой неделе у нас ускоритель испытания Сириса. Собственно, на этом у нас весь пятничный ресет. Отправляемся в испытание Асириса, покупаем шифры Узура, ну и идем фармить, получается. Всем спасибо за просмотр. Кто видос смотрит, всем пока. На стриме мы пока что продолжаем. Заходите.